，亲友们好，欢迎观看四郎讲棋。今天咱们继续来进行天天象棋的残局闯关。现在是九十一关，现在黑方这个车下底就连杀了，咱们红方这边只能一气呵成。首先，咱们不能用炮将，不然黑方一补士，这个棋没法玩了。你一跳马，黑方又吃给你吃了，这个棋根本赢不了啊。正确走法是先把士踩掉一将，三楼有车，黑方只能回中，然后再回马一将。这一将黑方不能上不能下，回底线下底一绝杀，上三楼也是把车一甩还是绝杀，这是一个马后炮啊。所以说黑方这个老将只有往左或者往右，无论他往哪儿都一样啊。一般电脑会往左，那咱们再回马一将，黑方这里只能回招。接下来是本局的关键啊，就是直接弃车一将。这里如果黑方吃车，咱马后炮绝杀，所以说黑方他不敢吃，那只有躲。无论他往哪儿都一样啊，咱们这里陈车下底用马一将，中路有车，他只有往上走，咱们平车抠他一下，只能回中，马后炮绝杀。这一关还是比较简单的啊，咱们继续啊。这是第九十二关啊，看着比较乱，其实呢是一个车马炮配合的连杀。这里咱们可不要乱走啊，下底炮一将，黑方一补士，这期弄不死了。正确走法啊，是陈车下底一将。黑方就只能上将，这一上将，咱们这个马就能够得到了啊！咱们上马一将，现在这个老将啊，底线回不去有车，如果上三楼，马炮绝杀；如果往右走，平车抠死，他只能往左来。接下来呢，咱们得把这个老将给他请回到底线，然后进行一个马炮的绝杀。首先退车一将，当时电脑是电车了啊，我就吃掉了黑方回底线，然后下底炮一将，老将没法动，只能动士。上马绝杀，又是一个马后炮。来，咱们继续往前冲。现在是九十三关，这一关也不是很难。现在呢，黑方这边准备大刀弯心，咱们红方还是必须连杀。这首先咱们不要用车砍底士啊，没什么用。黑方用炮打了，正确走法是上马用炮一将。那么这一将，黑方有两种选择啊。如果回将，那咱们就弃车砍中象一将。先看一下是什么情况。首先呢，不能评价那边有炮，而且底士没法动，被车给拉住了。他这里要么打车，要么落士。先说落士吧，落士就上马杀呗，一步杀啊，直接马后炮了。那黑方这里只有打车了。打完以后，咱们踩士用马一将，黑方平不过来，只能上去，咱们退车绝杀。这是这路变化，我们来看一下电脑的走法啊。回到初始再走一遍啊，这里我们上马用炮一将。当时电脑的选择一个落士啊，那落士的话，我们就平车一将。当时电脑是垫了个炮，那我就砍炮继续将。现在是前车后炮，黑方只能回将。走到这儿呢，咱们又来个手法，直接弃车一将。黑方如果出将就马后炮，如果吃掉，咱们就上马挂他一下。他一上将，退车绝杀。好了，这一关解答完毕，咱们继续往前冲。这是第九十四关。这一关又是个车马炮配合的连杀。这一关如果你过不去，你应该是先跳马了。先跳马是不行的。那黑方垫象了，你平车将，黑方垫士，你就不能砍士。所以说这棋就输了。正确走法，在马没跳之前，咱们先平车一将。那黑方垫士啊，咱们借马使车，砍士一将。哎，这个马没跳之前是有用的啊。那黑方只能平将了。然后上马一将，这一将当时电脑是电象啊，如果他电炮，咱们就上马将。现在是马炮双将，黑方只能平开，咱们再跳马绝杀。中路有炮，三楼有车，没法动了啊。那黑方不能电炮，当时电脑呢是选择一个电象，电象以后还是跳马将。现在是马炮双将，黑方只能平开，然后进车一将。这一将啊，不管黑方是电士还是上将，结果都一样啊。当时电脑是选择一个上将，咱们来看看电士的吧，结果一样啊。那咱们就平炮将，他这个士没法动，被车给拉住了，他只能平炮或者炮击底士了啊。这时候回马绝杀，哎，在三楼也是一个样。那咱们坐电梯往上走，好，电梯门一开，我看到了，这是九十五楼，这一层呢是一个炮兵的配合。现在啊，黑方这里是没有连杀的，我们先进兵啊，先来个掐脖锁喉。那咱们这一进兵啊，是什么情况呢？首先，黑方这个马没法动，他这个马是看着中间这个点的。
他如果一动，咱一平兵，他一躲，再一进兵，没解了。所以说他这里只能动卒了，老将也没法动。当时我玩这关的时候，电脑是这样走的啊，他先拱士，我一吃，然后他平卒，那四郎这边就没惯着他，直接平炮，拿黑方这个马当炮架子，准备往前冲兵绝杀。然后当时电脑呢也没惯着我，他往这儿跳来踩我的兵，那我呢就平兵一将，黑方一躲，然后进兵。那么这手棋走，黑方这个马还是不能动，你一动，平兵拱死了，怼墙上了。当时呢黑方就往前冲卒啊。那么这种局面之下呢，我们有两种方法啊。第一种呢是平炮打他一将，黑方这个马一躲，然后再平兵绝杀。第二种方法呢可以让黑方死的憋屈一些，咱们这里直接平兵一将。黑方只能踩掉，咱们进炮一将，绝杀无解。哎，直接让黑方这个马变成内奸。那么这就是 T T 象棋残局闯关的九十一关到九十五关。那预知后面的关卡如何？您先点个赞，咱们下期继续分享。